Lâm Đình mãn nguyện đưa ánh mắt thâm tình ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Tố Cẩm, cô khẽ cười, chủ động kéo tay của anh áp sát lên má của chính mình, giọng Lâm Đình yếu ớt. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể mở lời. Lần này nếu không nói ra, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Tố Cẩm mím chặt cánh môi để khóc phát ra tiếng nấc. Lâm Đình hạ giọng. Từ nhỏ, anh và em và cả anh hai, ba người chúng ta đã chơi cùng với nhau rất vui vẻ. Lúc anh bắt đầu hiểu chuyện thì đã bắt đầu để tâm đến em. Lúc mẹ anh nói muốn tìm cho anh một cô vợ tâm đầu ý hợp, người anh nghĩ đến cũng chính là em, Tố Cẩm. Nhưng anh hai đã đi trước một bước mở lời nói muốn cưới em với mẹ, cho nên anh đành đem tình cảm của chính mình chôn giấu tận đáy lòng. Tố Cẩm khóc nấc thành tiếng. Đời này anh chưa từng nghĩ đến sẽ cùng anh hai tranh giành, anh chỉ hy vọng em được hạnh phúc. Nhưng sự đời thực sự khó lường, anh hai đường đột qua đời, trải qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc Tố Cẩm cũng là vợ của anh. Đời này cứ được em, anh đã mãn nguyện rồi. Tố Cẩm khóc đến đau lòng, cô lúc này mới biết được, thì ra trong lòng anh cô quan trọng đến như vậy. Là cô quá vô tâm, chưa từng xem trọng tình cảm của Lâm Đình, là cô đã phụ lại tấm chân tình của anh. Xin lỗi, em xin lỗi. Lâm Đình cười yếu ớt, dùng sức lực mà nói. Anh có thể hy vọng, nếu anh bình an, em có thể toàn tâm toàn ý làm vợ của anh không? Tố cầm gật đầu. Được, Lâm Đình, bất kể sau này có chuyện gì, em cũng sẽ ở cạnh anh. Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ anh. Lâm Đình cười, đưa thuốc. Tay của Tố Cẩm run rẩy cầm chén thuốc lên, đưa tới môi Lâm Đình lại trời trần không dám đưa xuống. Lâm Đình ngửa cổ, đem tay cô kéo xuống, uống sạch chén thuốc vào bụng. Tố Cẩm đờ đẫn, chẳng còn suy nghĩ gì. Thời gian từ khắc trôi qua, biểu hiện của anh bắt đầu chuyển biến, toàn thân của anh phát run, sau đó co giật. Tố Cẩm căng thẳng, ôm chặt lấy Lâm Đình gào khóc. Anh co giật mạnh, Hai mắt nhắm chặt, mạch máu nổi lên như muốn nổ tung, răng cắn chặt vào nhau, thân thể đông cứng. Lúc cơ thể quay về trạng thái bình thường, hơi thở lại đứt đoạn. Cô gào khóc kéo lấy anh. Lâm Đình, tỉnh lại đi, nhìn em, mở mắt ra nhìn em. Hơi thở của anh yếu đi, dần dần cô cũng không còn cảm nhận được hơi thở đó nữa, hoàn toàn ngất lịm ở trong lòng của cô. Tại nhà họ Lâm Cái gì? Lâm Đình cùng Tố Cẩm ở trong khu dịch bệnh đó sao? Các người chăm sóc cậu ba như thế à? Ngữ khí của bà Trịnh đã tức giận vô cùng, đám người làm sợ sệt cúi thấp đầu. Thưa bà, là cậu ba nhất quyết muốn vào đó. Cậu ấy nói không thể để mợ ba một mình. Chúng con cũng không cản được. Á Lan mím môi bất mãn. Lại là vì cô ta. Mỗi lần xảy ra chuyện, Lâm Đình đều muốn bỏ mạng vì người phụ nữ đó. Bà Trịnh hẳn giọng. Mau đem cậu ba trở về đây cho ta. Nếu mà Lâm Đình xảy ra chuyện thì các người cũng không cần sống nữa. Đám người làm nhanh chóng cúi đầu. Dạ dạ. Bà Trịnh đập tay xuống bàn. Khốn kiếp. Ta đã đánh giá quá thấp tình cảm của Lâm Đình dành cho cô ta. Ái Lan lên tiếng. Mẹ, bây giờ phải làm sao? Bằng mọi giá phải đưa Lâm Đình an toàn trở về. Còn cô ta, mẹ từ từ sẽ xử lý. Ái Lan hậm hực tức đến nghiến răng. Mặt trời lóa dạng, Tố Cẩm vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Lâm Đình trong lòng. Cả một đêm dài cô đều khóc, hai mắt đã sớm nhòe đi, khóe mắt nhức nhối. Sự mất mát quá lớn khiến cô không thể chấp nhận được. Đột nhiên từ đâu chuyển đến hơi ấm, khiến cô bừng tỉnh. Lâm Đình mở mắt, tay khẽ chạm lên má của cô. Cô kinh ngạc vui sướng. Lâm Đình, anh cười, trong đáy mắt chứa toàn là sự dịu dàng. Tố Cẩm vui mừng hét lớn. Đã không sao rồi, thuốc đã có công hiệu. Lâm Đình, thuốc có công hiệu rồi. Lâm Đình gật đầu. Em vẫn nhớ lời hứa tối qua của chúng ta không? Cô ôm chầm lấy anh, thâm tâm muốn gào thét. Nhớ, tất nhiên là nhớ. Cảm tạ ông trời vì anh đã bình an vô sự. Thuốc có công hiệu, người dân được cứu rồi. Mấy ngày sau, tìm ra được phương thuốc cứu chữa. Cả dân làng trong khu dịch bệnh như được tái sinh từ cõi chết trở về Ai nấy đều đem lòng mang ơn dành cho Lâm Đình Người dân toàn bộ được cứu Rào chắn niêm phong Được nhà nước cho di rời Người dân cảm tạ 
toàn bộ bày tỏ lòng biết ơn mà quỳ gối trước lâm đỉnh mà vái lẩy. Cậu ba, giúp người dân chúng tôi thử thuốc. Chúng tôi không biết như thế nào mới có thể trả ơn được cậu đây. Xin nhận của chúng tôi một lẩy. Đúng vậy. Cũng nhờ có cậu ba cho người đem lương thực đến, chúng tôi mới không chết đói. Còn một lòng vì chúng tôi mà thử thuốc. Cậu ba đúng là bồ tát sống của làng hạ chúng tôi. Lâm Đình ái ngại mà cúi đầu. Mọi người đừng như vậy. Tôi cũng là người nhiễm bệnh. Thử thuốc hay không đều có nguy cơ mất mạng. Là do trời cao phù hộ thôi. Lần này đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Mọi người nên cảm tạ thầy Điền đã ngày đêm bảo chế thuốc trị bệnh. Thầy Điền cười hiền, lúc này chứng kiến mọi người dùng thuốc có hiệu quả mà mãn lòng mãn giả. Người dân từng hô lớn, làng chúng ta có thầy Điền là có hậu phúc. Đúng vậy, thầy Điền là lương y của làng chúng ta. Thầy Điền xúc động nghẹn ngào nói, mọi người bình an là tốt rồi, không cần phải ca tụng tôi. Phận hành nghề y chỉ mong có thể cứu người, cứu người chính là phúc của tôi. Người kia liền tiếp lời. Mợ ba cũng không chê chúng tôi dơ bẩn. Mấy ngày nay đều tận tình chăm sóc. Mỗi một người dân ở đây đều nhớ ơn của mợ cả đời. Tố Cẩm cảm thấy lòng an nhàn hẳn. Cô đi đến kéo tay Lâm Đình. Ánh chiều tàn chiếu gọi lên bóng dáng của hai người họ. Trải qua một quãng ngày khó khăn, cả hai mới thấy được chân tình của nhau. Tố Cẩm lúc ấy đã hoàn toàn dẹp bỏ đi định kiến về thân phận, về luân thường đạo lý mà chấp nhận tình cảm của Lâm Đình. Trở về nhà họ Lâm, bắt đầu với những ngày gian khó. Chát, tiếng tát vang lên, bà Trịnh nhắm thẳng vào gương mặt của Tố Cẩm mà hại xuống. Ai nấy đều cảm nhận được sức lực dồn nén này. Khóe miệng Tố Cẩm bật ra máu, cô ngã xuống nền gạch. Lâm Đình kinh ngạc đỡ lấy cô. Tố Cẩm, bà Trịnh lạnh lùng mắng. Con đàn bà ác độc, cô một mình ở trong khu dịch bệnh đó thì thôi đi. Tại sao lại còn kéo cả con trai của ta vào cùng? Cô đã hại chết Lâm Minh, rồi còn muốn hại chết cả Lâm Đình luôn hay sao? Lâm Đình lớn giọng phản bác. Mẹ, là con tự mình vào đó, liên quan sẽ tới tố cẩm chứ. Y miệng lại cho mẹ, con còn muốn giải thích hay nói ư? Còn biết thân phận của mình là gì không? Nếu con mà có bề gì, thì cái nhà họ Lâm này phải làm sao đây? Nó có chết. Cứ để nó chết một mình. Lâm Đình hàn giọng. Con sẽ không để Tố Cẩm chết một mình. Nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, con cũng sẽ làm y như vậy. Bà Trịnh trừng mắt tức giận. Con đúng là hết thuốc chữa rồi. Có phải vì nó mà con không màng đến mạng sống, mà ngay cả thân phận cũng không màng nữa phải không? Lâm Đình giây phút ấy đã không ngần ngại mà trả lời. Đúng vậy. Con đúng là không cần danh phận gì. Nếu có thể chọn, con thả là một người bình thường để có thừa bên cạnh người con yêu, chứ không phải là như bây giờ. Mọi chuyện đều phải tuân theo sự sắp đặt an bài của mẹ. Bà Trịnh điếng người hàn học mím môi. Vì một con đàn bà mà không cần cái gì. Lâm Đình, con đúng là ngu si. Mẹ thực sự xem thường con. Con cứ một mực muốn bảo vệ cô ta, mẹ càng không cho con tỏa ý. Người đâu, đem cô ta giam lỏng vào trong nhà củi cho ta. Đám người làm sông đến định bắt lấy tố cầm thì Lâm Đình đã bất chấp ôm lấy cô. Không được, không được đụng vào cô ấy. Bà Trịnh hét lớn, lôi nó ra. Tố Cẩm bị khống chế đến bất lực, mất phản kháng. Cô không muốn Lâm Đình phải khó xử, nên mới mở lời. Tôi tự đi. Lâm Đình hạ giọng, Tố Cẩm, em không sao, chỉ là giam lỏng thôi mà. Có gì đáng sợ chứ, cũng không phải là lần đầu. Lâm Đình lắc đầu, nắm chặt tay cô không buông. Bà Trịnh quát. Còn không mau kéo ra. Người làm ra sức kéo lâm đình, áp chặt, không cho anh vùng vẫy. Tố cẩm bị áp chế, giam vào trong nhà củi, không cho ra ngoài. Đại sảnh hỗn loạn, lâm đình mất kiềm chế mà vung tay, lần lượt đấm vào mặt của đám người làm. Buông ra, các người buông ra hết cho ta. Bà Trịnh thấy bộ dạng điên loạn của lâm đình, bà không nói câu nào đã tát cho anh một cái. Con đừng phát điên nữa, tỉnh lại đi. Lâm đình trưởng mắt, Mẹ đừng đụng đến cô ấy. Hừ, nếu mẹ muốn đụng thì sao? Có dám làm gì hả? Tay của anh siết chặt lấy, run bần bật. Tố cẩm mà có mệnh hệ gì xảy ra, con sẽ hận mẹ. Đáy mắt bà Trịnh, rõ ràng toát lên sự không thể tin. Ta con nằm mơ cũng không thể ngờ. Con trai của ta lại có thể nói hận ta. Con dám ư? Lâm đỉnh hạ giọng. Mẹ cứ thử xem. Tố cẩm bị giam lỏng ở nhà củi cho đến tận trưa. Mận bưng theo mâm cơm đi vào Nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Mợ ba 
ăn chút cơm nhé. Tố cẩm liếc mắt nhìn xuống mâm cơm. Ta còn nghĩ hôm nay bản thân sẽ bị bỏ đói. Mận đáp. Cậu ba căn dặn người làm trong nhà, phải chuẩn bị cơm ngày ba bữa đầy đủ cho mở. Bà chủ đang giận nên mới giam lỏng mở ở đây. Vài hôm nữa sẽ không sao rồi. Tố cẩm nhích môi hời hợt. Trong mắt bà ấy, ta là người phụ nữ xui xẻo. Có lẽ cả đời này, thành kiến đó cũng sẽ không thể thay đổi được. Mận cúi đầu buồn bã. Dù sao mợ vẫn còn có cậu ba. Trong nhà này, cậu ba luôn hết lòng bì mợ. Tố cẩm nghĩ đến lâm đình, trái tim cũng cảm thấy có chút an ủi hẳn ra. Cô gật đầu, cầm lấy bát cơm, ăn từng chút. Lúc này khóe mắt cô lại đỏ hoe. Mận lo lắng, vỗ tay lên vai của cô. Sao vậy mợ? Có phải là không hợp khẩu vị không? Tố cẩm vội quẹt nước mắt lắc đầu. Ta nhớ cha mẹ, cũng rất lâu rồi, vẫn chưa được trở về nhà. Mận hiểu được nỗi lòng của Tố Cẩm nên vô cùng cảm thông. Cô đồng cảm mà rơi nước mắt, lặng lặng nhìn Tố Cẩm, nuốt từng ngụm cơm khó khăn. Đại sảnh, bầu không khí đã căng thẳng vô cùng. Bà Trịnh hất mạnh bình hoa, cẩm xứ, văng xuống nền gạch. Tay nhặt lấy mảnh vỡ kể sát lên cổ của chính mình. Giọng bà oai hùng mà hét. Còn muốn em chết mẹ có đúng không? Lâm Đình, ta vì cái nhà này làm bao nhiêu chuyện, vì con an bài tất cả. Con vẫn chưa hài lòng hay sao? Trong mắt con thế nào mới là quan trọng hả? Mạng sống của cô ta đáng giá hơn mạng sống của mẹ phải không? Lâm Đình căng thẳng muốn tiến đến nhưng bà Trịnh đã chặn lại. Đứng yên ở đó. Lâm Đình lo lắng. Mẹ lại muốn uy hiếp con. Sao mẹ cứ phải ép con đến như vậy? Bà Trịnh cười lớn, giọng bà đanh thép mà thốt. Mẹ muốn con phải hiểu. Mẹ về nhà họ Lâm có thể làm ra những gì? Lâm Đình nhưng thứ mẹ sắp đặt khiến cho con không hài lòng vậy thì mẹ chết cho con xem mẹ chết rồi con và cô ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau lâm đình lớn giọng con xin mẹ đừng như vậy ta không thể để con muốn làm cái gì thì làm bà chị nhấn mạnh mạnh vỡ vào cổ của chính mình máu bắt đầu chảy xuống ướt đẫm cả khuy áo lâm đình đáy mắt càng bứt lực anh quỳ xuống đất dáng vẻ mất phản kháng lộ rõ mẹ bỏ xuống đi con xin mẹ đấy. Bà Trịnh hạ giọng. Hứa với mẹ một chuyện. Mẹ muốn con làm gì cũng phải nghĩ cho đại cuộc. Về sau. Nhà của chúng ta rất cần sự giúp đỡ hậu thuẫn của ông bà Hương cả. Con không thể lạnh nhạt với Ái Lan như vậy. Lâm Đình lắc đầu. Con với Ái Lan không có tình yêu thì làm sao có thể miễn cưỡng hả mẹ? Bà Trịnh lại càng lớn giọng. Nhưng Ái Lan có ích cho sự nghiệp của con sau này. Nhỏ lâm chúng ta cần có ông Hương cả Mới có thể phát triển chuyện kinh doanh ở huyện Con nên biết tầm quan trọng cho sự nghiệp Chính là dựa vào mối quan hệ mà đi lên Cha con dùng cả đời để gây dựng sự nghiệp Con lại muốn tự tay phá hoại Toàn bộ công sức của ông ấy ư Anh cúi mặt Đôi mắt u uất đầy sự mệt nhọc Trên vai của anh lúc này Thật sự là gánh nặng Giống như mấy tảng đá lớn chất chồng lên vai Muốn bỏ xuống cũng không thể Bà Trịnh tiếp tục nói Cai quản sự nghiệp Giúp nhà họ Lâm ngày càng hưng thịnh Chính là tâm nguyện duy nhất của cha con Nếu con chỉ vì một con đàn bà Mà vứt bỏ tất cả Chính là hổ thẹn với ông ấy Dưới suối vàng Cha con có chết Cũng không thể yên lòng đâu Lời nói của bà sắc bén Từng câu từng chữ Chính là đâm thẳng vào trái tim của Lâm Đình Anh trước giờ luôn là người trọng tình cảm Anh thương cha nhất Bà Trịnh dùng lời lẽ này Chẳng khác nào đẩy anh vào ngõ cụt Không thể từ chối Lâm Đình hít thở nặng nề Miễn cưỡng gật đầu. Được, con hứa với mẹ. Bà Trịnh nhếch môi hài lòng, buông mảnh vỡ xuống, nhưng còn chưa kịp đắc ý, thì Lâm Đình nói. Mẹ cũng phải đồng ý với con. Sau này đừng có làm khổ tố cẩm nữa. Cô và Ái Lan đều là vợ của con. Con sẽ đối xử với cả hai bình đẳng. Bà Trịnh nhíu mày. Nói tới nói lui, cũng là muốn ta không đụng đến nó. Mẹ có đồng ý hay không? Lâm Đình kiên quyết hỏi bà. Bà Trịnh đành miễn cưỡng, chấp nhận. Được, nhưng từ đây về sau, mẹ muốn nhìn thấy con đối tốt với Ái Lan. Ta muốn con dâu lớn của nhà họ Lâm sinh một quý tử. Lâm Đình thất kinh trong lòng. Mẹ, đừng nói nữa. Còn muốn ta không gây khó dễ cho cô ta, thì thái độ của con nên hiểu chuyện một chút, tránh tố cẩm. Con phải càng tối tốt với Ái Lan. Lâm Đình vì tố cẩm nên phải nhượng bộ. Tuy bà Trịnh thái độ cường ngạnh ngang tàn, nhưng bà vẫn là mẹ ruột của anh, 
Lâm Đình không thể dứt khoát Xóa bỏ máu mủ ruột thịt Mà chống lại bà Anh về tình mà chấp nhận Cũng muốn trong nhà Mọi chuyện ấm êm Tại làng Thanh Mai Một tháng sau Buổi tối Ánh đèn dầu mập mờ lấp lóa Trong căn phòng Tố Cẩm vẫn đang miệt mài Thêu khăn tay Lúc Lâm Đình bước vào trong phòng Cô cũng không hay biết Anh cứ lặng lặng ngắm nhìn Thứ cô thêu là hoa sen trắng quý phái Sinh động như thật Hoa sen à Anh đường đột lên tiếng khiến cô giật mình Anh vào từ lúc nào vậy Cũng nãy giờ rồi Thế em tập trung như vậy Anh cũng không muốn quấy giày Tố cầm đem chiếc khăn đưa đến trước mắt của anh Thấy thế nào hả Lâm tình Ngày càng dịu dàng Rất đẹp Hoa sen trắng với tố cầm Đặt cùng một chỗ lại giống y như nhau Tố cẩm cong môi, anh thấy như vậy ư? Lâm Đình ngồi xuống bên cạnh cô, tay khẽ chạm lên tóc của cô mà xoa dịu. Hoa sen trắng tượng trưng cho sắc đẹp tinh khôi, dù sống trong nghịch cảnh cũng không khuất phục. Đứng ở trong bùn đất nhưng không bị giấy bẩn. Tố cẩm đặt khăn tay xuống bĩu môi. Em làm gì mà được như vậy chứ? Anh đúng là biết nịnh bợ. Lâm Đình ánh mắt càng tăng sự dịu dàng. Tay đưa đến đem tố cầm kéo vào lòng mà ôm chặt. Anh giỏi nhất chính là lấy lòng em. Cô ngẩng mặt lên. Lâm đình. Chạm vào ánh mắt nóng rực của anh. Nội tâm ngày càng căng thẳng. Chúng ta cũng tới lúc cần phải động phòng rồi. Tố cầm đỏ cả mặt. Tại phòng bên cạnh. Nói. Lâm đình đang ở đâu? Diễm cú đầu lắp bắp. Dạ mợ lớn. Cậu ba đang ở phòng của mợ ba Ái Lan tức đến nghiến răng Đáng ghét Cô ta lấy tư cách gì mà muốn tranh giành với ta chứ Rõ ràng ta mới là người được nhà họ Lâm Mang kiệu hoa đến cưới hỏi đàng hoàng Tại sao lại đối xử với ta như vậy Ái Lan như phát điên lên Mà đem khăn bàn kéo xuống đất Cô tức giận hất văng mọi thứ trong phòng Cho tới khi bà Trịnh đi vào Ái Lan mới dần khôi phục lại chút bình tĩnh Bà Trịnh nhíu mày Còn tức giận cũng vô ích Chỉ giỏi hại thân thôi Mẹ muốn con phải sống nhẫn nhịn, con càng không thể chấp nhận đâu. Lâm đình ngày ngày ở bên phòng cô ta, con làm sao mà cam tâm đây hả mẹ? Bà Trịnh kéo ghế ngồi xuống, trong lòng ắt hẳn, đang suy tính đủ điều. Chuyện gì cũng phải tính trước tính sau, con cứ bình tĩnh, từ từ để ta lo liệu. Ái Lan hậm hực đập tay xuống bàn. Từ từ sao? Cho tới lúc cô ta sinh con cho Lâm đình rồi, thì con ở trong nhà này còn chỗ đứng nữa ư? Chị bảo con cứ thế này dọn về nhà cha mẹ con ở Để đỡ phải chịu sự sỉ nhục Không được Bà Trịnh lớn giọng phản bác Bà lúc này cần ái lan Cần cả nhà hương cả Hậu thuẫn cho Lâm Đình Nên bà không thể để ái lan về nhà cha mẹ cô được Nếu làm như vậy Thì chẳng khác gì hỏa ly Nó không thể sinh con cho nhà họ Lâm Đích tử đầu tiên của nhà họ Lâm Phải là do con sinh ra Cứ yên tâm Ta sẽ an bài chuyện này Ái Lan hoài nghi nhìn bà Trịnh. Ở đại sảnh. Tố cầm. Cô bước vào nhà này được bao lâu rồi? Bà Trịnh uy nghiêm ngồi ghế lớn, chính giữa đại sảnh dò hỏi. Tố cầm trả lời. Dạ, đã hơn 4 tháng rồi à? Ừ, cũng đến lúc nên về thăm nhà rồi đấy. Nếu không cho cô về, người ngoài nhìn vào lại bảo nhà họ Lâm nghiêm khắc. Tố cầm lễ độ cúi đầu, Lâm Đình ở bên cạnh tiếp lời. Mẹ thật sự để tố cẩm về thăm nhà sao? Bà Trịnh nhướng mắt. Thế nào? Hay là con không muốn? Không. Tố cẩm được về nhà thì quá tốt rồi. Vậy cứ theo ý mẹ đi. Con sẽ cho mật đi theo tố cẩm về nhà. Căn dặn chuẩn bị chút quà cáp đàng hoàng cho nhà thông xa. Bà Trịnh liếc mắt đầy chán ghét. Đêm khuya, ánh đèn dầu mờ ảo. Bà Trịnh đem theo chén canh tiến vào thư phòng của Lâm Đình. Anh vẫn bận rộn với hàng tá công việc ở xưởng. Bà Trịnh đặt chén canh xuống bàn nhẹ giọng Vẫn chưa ngủ ư Lâm Đình đặt bút xuống Sắp đến kỳ hạn thanh toán lương cho nhân công Ở sườn dệt Con phải tính toán cho xong Uống chút canh sâm đi Mẹ bảo người vừa nấu xong cho con đấy Làm việc hao tâm tổn sức Nên chú ý sức khỏe một chút chứ Lâm Đình nhìn chén canh vẫn còn nóng Lại có chút không hứng thú Con vừa ăn cơm xong Lại không muốn uống canh đâu Bà Trịnh càng cố đem chén canh kể sát Mẹ đã chuẩn bị rồi, con còn muốn từ chối sao? Uống chút đi rồi làm tiếp. Thế bà Trịnh cứ khăng khăng, anh cũng đành miễn cưỡng đem chén canh lên uống cạn. Bà Trịnh môi ẩn ý hài lòng. Tốt, 
Mẹ ra ngoài, con nghỉ ngơi cho sớm đi. Lâm Đình gật đầu quay trở về với công việc của mình. Bà Trịnh đem chén canh ra khỏi phòng. Á Lan đã trở sẵn bên ngoài cửa. Bà Trịnh nhếch môi đắc ý. Mẹ đã ăn bài xong, việc còn lại giao cho con. Á Lan trong chiếc đầm ngủ lụa mỏng manh để lộ ra thịt mượt mà bên trong, tóc xõa dài xinh đẹp đến độ động lòng, gương mặt mui vừng, nở rộ. Chén canh đó đương nhiên là bà Trịnh đã bỏ thuốc vào. Sau đêm nay, cô sẽ trở thành người của anh. Bà Trịnh đem một gói thuốc đưa vào tay của Ái Lan. Lát nữa xong chuyện thì uống thuốc này. Tác dụng giúp đàn bà nhanh chóng đậu thai. Mẹ được ông thầy Lang mách bảo, công hiệu rất tốt. Ái Lan nhếch môi. Dạ. Cô đưa tay đẩy cánh cửa tiến vào bên trong thư phòng. Lâm đình vì tác dụng của thuốc mà toàn thân nóng rực. Ái Lan tiến đến ôm chầm lấy anh. Lâm đình theo phản xạ tự nhiên lại muốn đẩy cô ra. Nhưng tay chân lại bất xác mềm nhũn Người cong chồng lại mềm mại như nước Lâm Đình cố gắng lắc đầu để duy trì Sự tỉnh táo Nhưng trong mắt anh lúc này lại xuất hiện gương mặt của Tố Cẩm Cô ngẩng đầu dùng ánh mắt say đắm nhìn anh Một Lâm Đình không tự chủ mà khẽ cong Giọng thì thầm gọi tên người trong lòng Tố Cẩm Ai Lan bị tiếng gọi làm cho kinh ngạc Trong lòng anh chỉ có cô ta Lúc gọi tên hai chữ tố cẩm vang lên Như xé rách trái tim của cô ta Nhưng Ái Lan buộc chính mình phải vứt bỏ tự tôn Để tiếp tục Cô ngẩng đầu lên hôn môi lâm đỉnh Áo ngủ tự tay cởi xuống Cảnh xuân phơi bầy Anh không ngừng gọi tên tố cẩm Mưa rơi lắt nhắt Tố cẩm đứng trước căn nhà nhỏ Ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài Đêm nay chẳng hiểu vì sao cô lại không thể ngủ Trong lòng cứ suy tư Nghĩ về cuộc đời của chính mình lại cảm giác hư không đến khó tả Lầm mình mất Để lại cho cô rất nhiều nỗi đau Lẫn nỗi oan ức Mà cả đời cũng không thể nào xóa bỏ Nhưng ông trời cũng không quá tuyệt tình Trả lại cho cô một lâm đình rất toàn tâm toàn ý Xem như đời này Tố cẩm không cô đơn Nhưng trong nhà họ lâm Cô sống cũng chẳng thể an nhàn Lúc bước vào đó đã cảm giác Cánh cổng nhà họ lâm quá lớn Một khi bước vào rồi Thì không thể trở ra con người ở đó đối đãi với nhau không thật lòng, luôn hãm hại, luôn tìm cách đối phó lẫn nhau. Người như cô, trước sau cũng không cầu danh lợi, chỉ cầu bình dị, sống bên người cô yêu, vậy là quá đủ. Tranh tranh đoạt đoạt, cô thật không muốn nghĩ đến. Bà Tâm nãy giờ vẫn đứng đằng sau quan sát, thấy con gái thẫn thờ, bà mới tiến đến hỏi Han. Thế nào? Lại không yên lòng rồi sao? Tố cầm lắc đầu. Đâu có. Con chỉ là có chút mất ngủ thôi. Còn nói dối sao? Mẹ nuôi con đến lớn, tâm tư con thế nào mẹ còn không nhìn ra ư? Nói cho mẹ biết, có vẻ nhà họ Lâm, con sống không được tốt phải không? Tố cẩm thu lại nụ cười, mẹ cô đúng là người duy nhất có thể nhìn thấu lòng của cô. Tốt hay không? Hiện tại cũng không thể quyết định được nữa rồi mẹ. Bà tâm liền phản bác. Sao lại không? Chỉ cần con muốn, mẹ có thể vì con mà làm tất cả. Mẹ đến gặp bà Trịnh, đòi con gái của mẹ về. Tố cầm lắc đầu, trong lòng cô thừa biết muốn đấu với bà Trịnh xem như là không hy vọng. Nếu là trước kia, con nhất định sẽ muốn về nhà. Cho dù có là mang tiếng khắc chết chồng, hay có một đời chồng, con cũng không quan tâm. Mẹ thừa biết, con không phải là kiểu người chịu khuất phục. Nhưng hiện tại những thứ con yêu nhất đều ở đó hết rồi, con không thể đi. Bà tâm giật mình, nhìn tố cầm hoài nghi. Thứ yêu nhất Cẩm Con yêu cậu ba rồi ư Cô gật đầu Thừa nhận không chút chần chờ Anh ấy đối với con rất tốt Con không thể phụ lại tấm chân tình của anh ấy dành cho con Bà tâm thở dài Bà nhìn ra được con đường phía trước của con gái mình Thật là lắm trông gai Ừ Mẹ tin vào sự lựa chọn của con Hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều chuyện Cha cô, ông gá vẫn ở bến cảng Làm việc cho nhà họ Lâm Mấy tháng mới có thể trở về nhà. Bà Tâm ở nhà cũng chỉ có một mình. Lần này Tố Cẩm được về thăm nhà. Đúng là chuyện vui. Ba tháng sau. Chuyện vui nhất trong nhà họ Lâm chính là mợ lớn có thai. Tin vui này truyền đến khắp làng Thanh Mai. Ai nế trong làng đều gửi lời chúc mừng. Người thắp hương tại trời vui vẻ nhất chính là bà Trịnh. Bà mong đứa cháu đã rất lâu rồi. Lần này trời cao, ban đích tử đúng là có phúc. Đại sảnh tràn ngập tiếng cười. Bà Trịnh nói. Á Lan đã mang thai. 
hy vọng lần này sẽ sinh ra một đích tử cho nhà họ Lâm, một cháu trai để mà nối dõi tông đường. Lâm Đình thái độ sau khi Ái Lan mang thai cũng dần hỏa nhã. Tuy anh biết, tối của đêm 3 tháng trước, bản thân đã bị bỏ thuốc, nhưng cũng không thể làm gì mẹ. Cãi nhau một trận lớn rồi thôi. Anh có lý do của anh, bà Trịnh cũng có lý do của bà. Cả hai đôi co qua lại, cũng không ai chịu hiểu cho ai. Ái Lan cười. Mẹ yên tâm. Cái thai này đến quá đúng lúc. Ông thể tướng còn nói, đứa con trong bụng con sinh ra, chính là điểm lành. Nhất định nhà họ Lâm sẽ ngày càng thịnh vượng. Bà Trịnh cười lớn. Tốt, tốt lắm. Tố cầm ở một bên chỉ lặng lẽ cúi đầu. Bản thân cô, một người hoàn toàn tách biệt với thế giới của họ. Ái Lan lớn giọng. Cha con vừa biết con mang thai đã vui vẻ tặng cho Lâm Đình một khu đất ở trên huyện. Ở đó đang canh tác phát triển khu chợ. Sau này nhất định sẽ có triển vọng. Bà Trịnh nhếch môi. Khu đất đó liên thông với đường biển. Hàng hóa giao dịch bằng tàu thuận lợi vô cùng. Ông Hương cả thật là con lòng. Con thay nhà ta gửi lời cảm ơn đến ông ấy. Ái Lan gật đầu, ánh mắt chuyển sang tố cẩm đang u sầu, môi cong lên mà châm biếm. Nghe nói em ba cũng ngày đêm cầu khẩn đến mau chóng mang thai, nhưng hình như ông trời đã phụ lòng rồi thì phải. Cũng hơn nửa năm rồi, vẫn chưa có dấu hiệu gì. Em tìm thấy bốc thuốc xem sao? Tố cẩm gật đầu chỉ thở ơ đáp. Chỉ cần con lòng, ác sẽ được phúc. Em cũng không quá nóng vội. Bà Trịnh hử lạnh. Người ta nói không sai, cây độc không trái, gái độc không con. Tố cầm đờ người, lâm đình thẳng thừng bác bỏ lời của mẹ. Mẹ đừng dùng lời nói ám chỉ. Con cùng tố cầm đều thống nhất với nhau. Đợi thêm vài năm nữa mới tính tới chuyện sinh con đẻ cái. Bà Trịnh nhướng mắt, cái Lan cũng bất mãn mà cau mày. Ai chẳng biết lời của lâm đình rõ ràng là muốn giải vây cho tố cầm. Ở trước mặt bao nhiêu người, luôn ra mặt bênh vực cô. Ai chẳng biết trong lòng lâm đình, tố cẩm luôn ở vị trí hàng đầu. Mận đem chén canh đi vào, đặt xuống bàn cho tố cẩm. Mợ ba vẫn còn để tâm đến những lời nói của bà chủ khi nãy sao? Bà chủ trước giờ luôn vậy, nói chuyện không sợ ai phiền lòng đâu. Tố cẩm mỉm môi tự tốn đáp. Nói hoàn toàn không để tâm thì chính là nói dối. Thú thật, ta cũng muốn sinh cho lâm đình một đứa con. Mận hạ giọng xoa dịu. Còn biết chuyện mợ lớn mang thai khiến mợ càng phiền lòng. Bây giờ trong cái nhà này, ai sinh ra đích tử cho nhà họ Lâm thì sẽ được xem trọng. Mợ áp lực quá cũng không tốt đâu. Hay mợ sợ sau này cậu ba sẽ vì đứa con mà không còn quan tâm đến mợ nhiều. Tố cẩm nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chưa tưởng nghĩ sẽ cùng ai tranh giành cái gì. Ta thật lòng muốn làm mẹ, muốn sinh con cho chồng mình thôi. Có một đứa trẻ của mình cũng rất tốt. Mận cười. Dạ. Con thật là nghĩ quá nhiều, mợ ba làm sao có thể cùng mợ lớn tranh giành chứ? Mợ trước giờ luôn thích an phận. Tố cầm gật đầu, tay cầm lấy chén thuốc, mận mới bưng vào đưa lên miệng đã nhăn mặt. Là lục tán đông ư? Mận gật đầu. Dạ vâng, rất tốt đây ạ. À. Đàn bà muốn đậu thai nên thường xuyên dùng thuốc này. Tuy có chút đắng nhưng công dụng rất tốt. Tố cầm hài lòng, miễn cưỡng đem chén thuốc uống sạch. Mận luôn là người chăm lo cho cô từng chút một, từng bữa ăn, từng loại thuốc là do tự tay cô lo. Trong lòng của Tố Cẩm đã nhận định Mận chính là người thân của mình. Đưa chén thuốc lại cho Mận, cô liền cúi đầu, rời khỏi phòng. Mận vừa ra ngoài đã bị quản gia Trần tiến đến chặn lại. Mận, Mận cúi đầu. Quản gia Trần, có gì sao? <cười> Mợ lớn gọi cô sang phòng hỏi một chút chuyện đấy. Mận liền hoài nghi. Không biết con nên đi hay không Thì quản gia Trần đã lớn giọng hối thúc Mau lên Đừng để mợ lớn phải đợi Dạ Sang phòng của Ái Lan Cô ngồi uy nghiêm trò sẵn ở ghế Tay hạ ly trả xuống khi thấy mận bước vào Mợ lớn cho gọi à Ta nghe nói Cô là người lo liệu mọi chuyện cho em ba Kể cả là việc ăn uống đúng không Mận hoài nghi gật đầu Ánh mắt của Ái Lan càng sắc bén <cười> Rất trung thành đấy Tôi có một vài thứ muốn tặng cho cô. Ai Lan nháy mắt về phía diễm. Cô liền đem ra một chiếc hộp gỗ. Trong đó chứa rất nhiều vàng. Mận thất kinh không dám mở miệng. Ai Lan liền nói. Nếu cô là người của ta. Thì những thứ này sẽ là của cô. Mận thất kinh mở quỷ xuống đất. Mợ lớn còn không dám. Ai Lan nhếch môi. 
Sao lại không dám Ta không phải là người thích vòng vo Ta muốn từ đây về sau Ngươi phải theo ta Trở thành người của ta Làm những chuyện do ta sắp đặt Mận sợ hãi lắc đầu Xin mợ lớn con không thể Ái làng tức giận Đập mạnh tay xuống bàn Tạo ra một tiếng vang lớn To gan Cô dám nói không thể ư Ta có cách đưa cô lên cao Cũng có cách kéo cô xuống đấy Muốn ở trong nhà họ lâm thêm một mạng người Cũng không khó đâu Mận quỳ dạp xuống đất mà run rẩy Mợ lớn con xin mợ Xin mợ đừng ép buộc con Mợ ba đối với con rất tốt Con không thể phản bội lại mợ ba Ái lan nghiến rằng Nhất quyết ngoan cố có phải không Mận lắp bắp Xin mợ Đi ra ngoài Cút ra ngoài cho ta Ái lan quát lớn Mận nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Diễm đi đến vuốt giận Mợ lớn đừng tức giận Cô ta ngu ngốc Mịt ái ý mợ chứ Ánh mắt của Ái Lan như dao nhọn sắc bén đến lạnh lẽo. Ta sẽ bắt cô ta gánh chịu hậu quả khi dám cãi lạnh ta. Mợ ba ơi, đã đến giờ uống thuốc. Như thường lệ, tối nào bận cũng mang thuốc vào phòng cho cô. Tố cầm ngồi dậy. Ngày nào cũng phải sắc thuốc, vất vả cho cô rồi. Mợ ba đừng nói như vậy, là bổn phận của con. Con bán thân cho nhà họ Lâm nhiều năm rồi. Chưa có ai tốt với con như mợ ba cả. Con nhất định sẽ hết lòng vì mợ Tố cầm cười Trong mắt là sự dịu dàng hết mực Ta với cô đều là những kẻ cô đơn Nên phải nương tựa lẫn nhau Ta mặc trên người bộ gấm lụa Thân thể Ăn coi chút cao quý Chút bỏ bộ quần áo này rồi Ta và cô khác gì nhau đâu Trong mắt ta cô là người thân Không phải là người hầu Mận hai mắt đỏ hoe Xúc động nhìn tố cầm Mợ đúng là người tốt Tố cầm cười nhẹ Đương chén thuốc lên uống một hơi cạn, lại cau mày khó chịu. Sao lại có vị chua? Mận giật mình. Thuốc có vị chua ư, không thể nào. Tố cẩm định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã cảm nhận rõ một trận đau từ bụng truyền đến. Lồng ngực cũng căng tức đến quằn quại. Thấy cô nhăn nhó, mận sốt ruột. Mợ sao vậy? Tố cẩm sắc mặt trắng bạch, tay ôm chặt ngực, đột nhiên nôn ra rất nhiều máu. Sự tình bất ngờ đến mức, Mận thất kinh mà hét lớn Mợ ba, mợ ba Tố cẩm hoàn toàn mất đi ý thức Mà ngất liệm Mận theo phản xạ chạy vội ra bên ngoài Thông báo với mọi người Lâm đình sau khi nghe thể lang trần đoán xong Liền tức giận đến xanh mặt Trong thuốc tại sao lại có thêm bạch thảo Rõ ràng là có người muốn đầu độc tố cẩm Đáng chết Bạch thảo là một loại thảo dược Mang tính hàn Với thể chất của người bình thường Uống phải bạch thảo cũng không sao nhưng với thể chất của tố cầm Đây là một loại thuốc đại kỵ Uống phải bạch thảo sẽ gây ra hiện tượng xuất huyết dạ dày Nôn ra máu Thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng Tố cầm bất tỉnh trên giường Khiến lòng của Lâm Đình nặng nề Anh hạ lệnh Điều tra tất cả những người làm trong nhà Ta muốn biết Ai to gan dám hạ độc tố cầm Đám người làm được một phen kinh sợ Đúng lúc đó Ai Lan từ bên ngoài tiến vào phòng Cô nhẹ nhàng nói Anh không cần điều tra Em đã tìm ra được thủ phạm rồi Lâm Đình cau mày Là ai? Ái Lan hạ lệnh Mau dẫn người vào đây Hai tên người làm dẫn theo Mận đi vào Mận bị trói hai tay ra sau lưng Miệng bị đánh đến lở loét máu Hai mắt mở to ra sức lắc đầu Đến mở miệng cũng không thể Ái Lan cười Em cho người cha hỏi Mận nó dám cả gan Bỏ bạch thảo vào thuốc của em ba Nên mới khiến em ba suýt chút nữa thì mất mạng Tội này tuyệt đối không thể buông tha. Lâm Đình nhìn Mận, cô chỉ vừa khóc vừa lắc đầu, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng môi lại tứa ra máu. Mận, tại sao lại muốn hạ độc tố cầm? Á à Lan nhếch môi, chuyện người ăn kẻ ở, ganh tị với chủ cũng không ít, nó muốn một bước trèo lên cao, hại chết em ba, thế chỗ của em ba đấy mà. Lâm Đình, anh không nên nương tay với cái loại này. Bà Trịnh cũng đi vào, Nghe Ái Lan tường thuật lại mọi chuyện Bà đã không đợi Lâm Đình quyết định Mà trực tiếp gọi người Đem con Mận giam vào nhà củi Không cho ăn uống Khi nào chết thì đem chôn. Mận bị lôi ra ngoài Trong trạng thái thê thảm Lúc tố cầm tỉnh lại Chính là chuyện của hai ngày sau Cô đến nhà củi xem Mận Bước vào đã muốn khóc Mận run rẩy, Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của cô Giống như muốn nói gì đó Nhưng hoàn toàn bất lực Tố cầm khóc nấc lên, liền gật đầu. Ta biết, 
cô không cần nói Chuyện hạ độc nhất định Không phải là do cô làm Ta tin cô Mận cũng khóc, ra sức gật đầu Tố cẩm liền dò hỏi Có phải là cô đắc tội với ai không? Mận gật đầu Nắm lấy bàn tay cô lên Dùng ngón tay vẽ liền Lòng bàn tay cô ra dấu Tố cẩm tập trung liền hiểu ý Là mợ lớn sao? Mận gật đầu cố viết thêm Tố cẩm hiểu được toàn bộ câu chuyện Liền khó chịu trong lòng Cô mím môi Yên tâm, ta sẽ cứu cô ra ngoài Đứng bên ngoài phòng của Ái Lan Tố cẩm đã không chần chờ Mà đi vào Ái Lan đang vẽ chân mày Tỉ mỉ trang điểm Mặc dù đang mang thai Nhưng cô ta vẫn rất chú trọng nhan sắc của chính mình Thấy Tố cẩm Ái Lan liền nhếch môi Hôm nay lại có nhã ý Muốn tìm ta trò chuyện ư Tố cẩm không vòng vo liền nói thẳng Chị lớn Chị không hài lòng chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi Đừng hãm hại Đổ oan cho người vô tội Ái Lan trưởng mắt Cô dùng thái độ như vậy ở đây Nói chuyện với ta ư Hãm hại đổ oan là ý gì Tố cẩm lớn giọng Chị đừng tưởng tôi không biết Chuyện chị mua chuộc mận không thành Nên chuyển sang vu oan Đổ tội hạ độc Lần này tôi mạng lớn nên không chết Nhưng mận bị hành hạ đến không ra gì Có phải là chị cố ý muốn cảnh cáo hay không Ái à Lan liếc mắt đầy phẫn nộ Khóe miệng nhẹ cong tự mãn Thế thì sao Ta muốn dạy bảo một người làm trong nhà Cũng không được ư Đừng dùng thủ đoạn như vậy Tôi không hiểu nổi Tại sao chị cứ phải khăng khăng đối phó với tôi Chúng ta đều là con dâu của nhà họ Lâm Đều là vợ của Lâm Đình Không thể chung sống hòa thuận được sao Cứ phải đấu đến một mất một còn mới chịu ư Á à Lan lớn giọng phản bác Không thể Cô lấy tư cách gì Để mà ngang hàng với ta Muốn sống hòa thuận Cô đừng có nằm mơ Ta có chết cũng không quên được Lâm Đình vì cô mà đối xử với ta thế nào Từ lúc bước vào nhà họ Lâm Ta đã thề là không đội trời chung với cô Tố cẩm càng bất mãn Đối với Ái Lan Cô xem ra đã không thể nói lý lẽ nữa Tôi nhiều lần nhượng bổ Nhưng chị lại một mực không buông tha Sau này tôi sẽ không nhân nhượng nữa Để bảo vệ chính mình Bảo vệ người thân Tôi sẽ làm tất cả Ái Lan cười lớn Giống như những lời Tố Cẩm nói chính là một câu chuyện hài Muốn chống đối ta sao Cô không có bản lĩnh Ngày tháng sau này còn dài lắm Ta nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ Lâm Trong bộ dạng thê thảm nhất Tố Cẩm mím chặt môi Đối diện với sức ép của Ái Lan Cũng không khuất phục Được, chúng ta cứ đợi mà xem Tố Cẩm bỏ đi Bóng dáng cô cứ in sâu vào ánh mắt cay độc của Ái Lan Sự chán ghét Dừng lên đến tận cùng Tố cẩm vì chuyện của Mận mà đấu tranh, cô đem chuyện tường thuật lại với Lâm Đình, muốn anh thả người. Lâm Đình dĩ nhiên là đứng về phía cô, anh nhanh chóng cho người thả Mận ra. Á à Lan và bà Trịnh từ đó càng thêm bất mãn, chỉ là giữ trong lòng không muốn nói. Những ngày sau đó, Lâm Đình phải đi lên huyện một chuyến cùng ông bà Hương Cả vận chuyển hàng hóa sang cho đám người Pháp. Chuyện làm ăn lần này hệ trọng nên Lâm Đình rất cẩn thận mà tiến hành. Nghe nói rằng người được cử đi vận chuyển hàng đường biển là cha của cô, ông gá bản tính kỹ lưỡng nên được giao trọng trách quan trọng. Nhà họ Lâm xưa nay đều cùng người Pháp làm ăn, giao dịch hàng hóa sang biên giới rất nhiều lần, mỗi lần đều thành công thuận lợi. Đêm đó trời mưa rất lớn, Tố Cẩm vẫn còn đang ngồi theo khăn ở trong phòng, cô bị tiếng sấm làm cho giật mình. Mận tiến vào phòng trong trạng thái run rẩy. Tố Cẩm đặt khăn tay xuống bàn dò hỏi, sao vậy? Mận mím môi, giống như rất khó để mở lời. Trước thái độ của cô, Tố Cẩm lại càng bất an. Mận, bình tĩnh đi, nói cho ta biết, số cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Mận vừa khóc vừa nói. Người bến cảng báo tin, nói rằng hàng hóa của cậu ba vận chuyển có thuốc nổ, khiến đám lính người Pháp chết hơn một nửa người. Mấy tên lính Pháp đã bắt giữ ông gá, muốn điều tra xem ông ấy có phải là người cài thuốc nổ hay không. Tố Cẩm thất kinh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào Cha ta không bao giờ làm chuyện này Mận khóc nấc Mợ ba, họ nói cha của mợ có ý định cướp hàng Nên mới cài thuốc nổ Nếu mà chuyện này là thật Ông gái chắc chắn sẽ chết Tố cầm đứng dậy Thần sắc đã chuyển sang kích động hoàn toàn Lâm Đình ở đâu, ta muốn gặp Lâm Đình Dạ, cậu ba vừa về đã vào thư phòng rồi Tố cầm nhanh chóng đi đến thư phòng cũng không gõ cửa mà trực tiếp bước vào 
Bên trong tối đen, không lấy một ánh sáng. Cô lở mở trong bóng đêm tìm kiếm thấy Lâm Đỉnh đang nằm vật trên ghế sửa, trạng thái nặng nề. Cô bước đến gần, đưa tay chạm vào anh. Lâm Đình, anh bật dậy, kéo cô ôm chặt vào trong lòng. Cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã nói. Lần này có người cài thuốc nổ vào hàng, khi đám lính Pháp bị tổn thất. Nếu không có một sự trình bày, thì bọn họ nhất định sẽ không tha cho nhà họ Lâm. Tố cầm sững sờ. Lâm Đình, anh nhất định phải tin tưởng cha em. Ông ấy không phải là người cài thuốc nổ đâu. Anh thở dài. Nhưng có người nhìn thấy cha của em đã xuất hiện ngay lúc hàng bị nổ, cách một thời gian không dài. Sự tình không đơn giản, chỉ là trùng hợp đâu. Tố cầm đẩy Lâm Đình ra, rời khỏi vòng tay của anh. Ý anh là mặc kệ ông ấy sống chết thế nào, trong tay của đám lính Pháp đó ư? Ánh mắt Tố cầm thể hiện sự khó tin, nhìn anh rất lâu. Lâm Đình cũng không có đáp án thỏa đáng, cô uất nghẹn mà tuôn trào nước mắt. Đó là cha của em, anh không thể mặc kệ như vậy. Lâm Đình, nếu trong lòng anh có em, thì xin anh hãy cứu lấy cha của em có được không? Lâm Đình nhíu mày, giọng hạ thấp. Được, yên tâm, tố cẩm. Ngày nào anh còn chưa điều tra kỹ càng, anh nhất định sẽ bảo toàn tính mạng của cha em. Anh sẽ cho người thông báo với đám lính Pháp, đối xử với cha của em, tốt một chút. Tố cẩm nghe được lời hứa này, cô mới hoàn toàn yên tâm, cô gật đầu. Tại đại sảnh nhà họ Lâm Lâm Đình Con còn phải nghĩ sao Chuyện đã quá rõ ràng Đám người Pháp đó là lợi nhuận của chúng ta Lần này con mà xử lý không khéo E rằng đối tác sẽ trở mặt đấy Lâm Đình đối diện trước lời nói của bà Nội tâm ngày càng hỗn độn Anh dĩ nhiên là biết Mối làm ăn này quan trọng thế nào Đối với nhà họ Lâm Đám lính Pháp đó thật là không thể mất lòng Nhưng vì chuyện của ông gá Mà anh bị kẹt bởi tố cẩm nghiêng về phía nào cũng không thể toàn vẹn. Bà Trịnh thấy anh vẫn còn suy tư thì bà liền lớn giọng. Chuyện ông gá còn không xử lý sao? Hay con lại muốn vì con tố cẩm mà phá hủy mối làm ăn quan trọng lần này? Mẹ, chuyện vẫn chưa điều tra xong mà, nên con mới không thể quyết định. Dù sao cũng là một mạng người, không thể qua loa cho xong. Bà Trịnh cười khinh. <cười> con người nhìn thấy ông gá cài thuốc nổ vào hàng. Chuyện danh danh như vậy rồi. Muốn để cho lính Pháp yên lòng thì con tốt nhất nên dứt khoát đi. Bọn họ chỉ cần biết được thủ phạm, con càng điều tra chỉ giỏi làm mọi chuyện trở nên phức tạp thêm thôi. Lâm Đình trầm tư, cho thêm một thời gian nữa xem sao. Bà Trịnh càng tức giận, đáy mắt lại càng chán ghét. Trong lòng bà luôn cảm thấy tố cẩm chính là cái gai lớn, khó nhổ bỏ. Cũng vì tố cẩm mà Lâm Đình luôn làm trái lời của bà. Có đúng là bị cô ta mê hoặc đến mở mắt. Sự nghiệp của nhà họ Lâm còn không quan trọng bằng cái mạng quèn của ông ta ư. Nếu con không thể giải quyết thì để mẹ. Mấy ngày sau, ông gái bị đám lính Pháp dùng hình đến toàn thân bê bết máu. Nhận được tin dữ, tố cẩm như ngồi trên đống lửa. Về phía Lâm Đình, anh chỉ nói đang tìm cách. Cô không yên lòng, đứng nhìn cha gặp chuyện, đành tìm cách cứu cha. Người có tiếng nói nhất trong lúc này không ai khác chính là ông bà Hương Cả. Nếu họ chịu ra mặt, thì cha cô chắc chắn sẽ được cứu. Nhưng mà nghe nói vụ làm ăn lần này, phía ông Hương cả cũng có nhúng tay vào, tổn thất cũng không nhỏ. Tố cẩm rồi sao cũng phải thử một lần. Cô đứng trước cửa phòng của Ái Lan, trực trở rất lâu, diễm mà trong phòng đi ra. Mợ ba, phiền cô nói với mợ lớn, ta muốn vào gặp chị ấy một lát. Diễm cúi đầu đi vào trong, lát sau lại quay trở ra. Mợ lớn nói, Mợ ba có gì cứ đứng bên ngoài này mà nói thôi Trong người mợ lớn không được khỏe Không muốn tiếp chuyện với ai Tố cẩm cố gắng hạ thấp chính mình Cô nói vọng vào bên trong Chị lớn Em có chuyện muốn nói với chị Xin chị niệm tình để em vào Cửa phòng đẩy ra Ái Lan hất mặt Vào đi Tố cẩm nhanh chóng đi vào Ái Lan nét mặt bình tĩnh ngồi trên bàn Vẫn chăm chú vẽ tranh phác hòa Có chuyện gì Nói mau lên đi Đừng làm mất thời gian của ta. Cô ngập ngừng dây lát mới mở miệng. Chuyện có người cải thuốc nổ và hàng ở bến cảng thật sự là không liên quan đến cha em. Chị... Đủ rồi. Có liên quan gì đến ta chứ? Ái Lan còn không đợi cô nói hết câu đã trực tiếp cắt lời. Tố cẩm kiên nhẫn nói tiếp. Vụ làm ăn lần này, người đứng sau là ông Hương cả. Em có thể xin chị 
nhờ cái ông hương cả ra mặt nói giúp cha em vài câu được không? Ái à, Lan nhếch môi, sự khinh bỉ lại càng hiện rõ. <cười> Tại sao ta phải giúp cô chứ? Chúng ta thân lắm sao? Chị, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, xin chị hãy dẹp bỏ thành kiến, xin ông hương cả cứu cha em với. Ái à, Lan lớn tiếng, có tội phải chị tội, đó là luật. Huống hồ vụ nổ lần này, người chịu tổn thất là cha của ta. Sao ta lại phải xin giúp cha cô chứ? Tố cẩm mím môi. Cha nhất định là không gây hại đến hàng hóa đâu. Rõ ràng là con người hãm hại cha em. Đến lượt cô nói hay sao? Tố cẩm, tôi cảm thấy cô thật sự rất ngu xuẩn đấy. Cô mở miệng cầu xin cũng vô ích thôi. Bởi vì lợi ích của nhà họ Lâm, vì sự tổn thất nặng nề của nhà ta. Cha cô chết là cái chắc. Tố cẩm đỏ hai mắt. Giống như lồng ngực bị ai xé sách ra. Chẳng lẽ vì muốn có sự trình bày với đám lính pháp đó mà hy sinh một mạng người ư? Ai lan trước sau vẫn lạnh lùng. Lâm Đình cũng không giúp được cô đâu. Vậy thì Hà tất gì phải hy vọng. Hãy quay về phòng mà cầu nguyện cho cha của cô chết được nhắm mắt đi. Tố cầm rời khỏi phòng trong bộ dạng thẫn thờ. Cô cảm giác đã không còn sức lực nữa. Hoàn toàn như một con rối rỗng tuếch mà bước đi. Mận từ xa thế dáng vẻ thất thần của cô liền chạy lại. Mợ ba. Tố cẩm đang không còn biết gì nữa, liền ngã xuống đất ngất đi. Mận đỡ lấy cô, lo lắng. Mợ ba, mợ ba. Người đâu? Mợ ba ngất xỉu rồi. Lâm đỉnh nghe được tiếng vọng lớn liền hối hả mà chạy đến. Anh bế tố cẩm lên, gấp gáp liền hạ lệnh. Mong mời thể lang đến. Mận cúi đầu, giả. Dạ. Căn phòng yên tĩnh cho tới khi thầy lang bắt mạch xong liền vui vẻ lên tiếng. Chúc mừng cậu ba, mợ ba đã có thai rồi. Mọi người trong phòng đều mừng rỡ ra mặt. Tố cẩm có thai khiến tâm tình lâm đình thật sự rất vui. Anh liền can dặn. Chuẩn bị thuốc bổ tốt nhất cho tố cẩm. Còn nữa, mọi chuyện sau này phải cẩn thận, lo tốt cho mợ ba. Người làm ai nấy đều gật đầu, mận đứng bên giường nhìn tố cẩm dần mở mắt. Cô vui mừng đến xúc động. Cô biết mở đã mong ngóng một đứa con từ rất lâu. Rốt cuộc, trời cao cũng tỏ ý ban con. Tố cẩm mở mắt, lâm đình liền nắm lấy tay của cô. Em tỉnh rồi sao? Thấy anh cô liền muốn khóc lớn. Lâm đình, cha em... Anh liền cắt lời. Em đừng kích động, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy. Cô kinh ngạc. Anh nói gì? Đứa bé gì chứ? Mận nhanh chóng lên tiếng. Mợ ba, mợ đã có thai rồi. Tố cầm kinh ngạc đến không dám tin, tay vô thức sở lên bụng chính mình mà cảm nhận. Suốt cuộc ta cũng mang thai rồi sao? Mận gật đầu. Mợ ba ngày đêm khẩn cầu, đây là trời cao ban con, nhất định là điểm lành. Tố cầm nắm chặt tay của Lâm Đình xúc động mà khóc. Cảm xúc lúc này thật là khó diễn tả. Ở bên ngoài, đột nhiên có người đi vào trong trạng thái hối hả mà thông báo. Thưa cậu ba, ở bến cảng báo tin, ông gá muốn trốn khỏi nhà giam mà giết chết một tên lính canh khác. Đám lính Pháp đó đang phục kích để bắt ông ta. Tố cầm thất kinh hồn vía mà bận dậy. Không được tổn hại đến cha của ta, cha nhất định là có nỗi khổ mới hành động như vậy. Lâm Đình sắc mặt liền thay đổi. Chuyện xảy ra khi nào? Dạ tố hôm qua, ông gái hiện tại vẫn đang lẩn trốn. Tố cầm kéo lấy tay của Lâm Đình kích động. Lâm Đình! Bà bọn họ đừng hại đến cha của em, xin anh đấy. Lâm Đình gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, sau đó lớn giọng. Cho người đến bến cảng thông báo, bà họ phải bắt được người sống, mọi chuyện phải cho ta xử lý. Tên người làm tuân lệnh rời khỏi. Tin tức mở ba nhà họ Lâm mang thai, được chuyển đến khắp làng Thanh Mai. Những hiện tượng xảy ra ở làng càng khiến người ta kinh ngạc. Bầu trời phát sáng rõ hào quang, Cầu vòng bảy sắc xuất hiện trên nền trời, hoa nở rộ khắp các con đường làng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, tuy chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng người dân ở làng Thanh Mai lại tin rằng cái thai của mợ ba chính là điểm lành, điểm tốt cho làng Thanh Mai. A à Lan là người tức giận nhất, cô chính là không cam tâm, cô ta muốn mang thai cũng phải dùng thủ đoạn mới có được, tại sao tố cẩm lại dễ dàng như vậy? Vì chuyện mang thai của Tố Cầm mà cô ta bực dọc về nhà cha mẹ ở, suốt hai ngày đã không trở về nhà họ Lâm. 
Bà chịu đối với cái thai này Tôi có chút không mong muốn Nhưng bà cũng không thể động vào cô Vì Lâm Đình bảo vệ cô rất tốt Anh luôn cho người theo sát tố cầm Đủ biết anh đã mong chờ đứa con này đến nhường nào Về phía ông gá Cha của tố cầm đã lận trốn không rõ tin tức Lâm Đình cho người đi tìm khắp nơi Nhưng kết quả không rõ ràng có người nói ông gã đã trốn sang biên giới Có người nói ông ấy vì đắc tội với người nào đó Mà bị người ta giết chết Giấu cả xác đi Mẹ của Tố Cẩm là bà Tâm Thì ngày đêm mong nhớ chồng Tinh thần bà xa suốt Khóc đến hai mắt suốt chút nữa thì bị mù Sức lực ngày một cạn kiệt Tố Cẩm được sự cho phép của Lâm Đình Mà có thể thường xuyên về nhà an ủi mẹ Cô cũng rất khổ tâm Nhưng vì không muốn mẹ hết hy vọng Nên đành cố gắng an ủi động viên mẹ Tố Cẩm viết một bức thư nhờ cậy người lên tỉnh báo tin cho anh họ của mình là Ngô Dương. Anh ấy với Tố Cẩm ngày trước ở nhà bên cạnh. Bởi vì bố mẹ Ngô Dương hay đi làm ăn xa nên anh ở nhà chỉ có một mình. Cha mẹ cô thấy anh đơn độc nên yêu thương anh như người thân trong nhà. Đến lúc hiểu chuyện anh còn mong muốn được làm con nuôi. Cha mẹ cô rất vui vẻ mà đồng ý. Tố Cẩm xem Ngô Dương như một người anh trai. Sau này lớn lên có nhiều chuyện đã thay đổi, gia đình Ngô Dương chuyển lên tỉnh lớn để sinh sống. Từ đó hai anh em dần mất liên lạc. Nhưng mấy năm trở lại đây, cô mới nghe ngóng được tin tức Ngô Dương bây giờ là một luật sư có tiếng ở tỉnh. Vì muốn cứu cha, cô mới tìm cách liên lạc cho anh. Ngô Dương nhận được thư của cô, nghe rõ sự tình liền nhanh chóng đến gặp mặt trợ giúp. Thoáng chốc cái đã nửa năm trôi qua. Hoa nở, xuân cận kề Trời chuyển xuân Không hiểu vì sao trong lòng của Tố Cẩm Cứ bứt sứt, nóng nực Cô khuấy đảo ly trà hoa cúc trên tay Có lúc lại thẫn thờ suy nghĩ rất lâu Mận đi vào cô cũng hay không hay biết Mận nhẹ nhàng Để báo ấm khoác lên vai của cô Nhẹ nhàng dặn dò Tuy là mùa xuân Nhưng trời lại trở gió Mở ba mặc thêm áo ấm vào Tránh cơ thể bị cảm Tố Cẩm khẽ cười Đi sang bên ghế ngồi Ta đặt ly trà hoa cúc xuống bàn Thời gian đúng thật là trôi qua quá nhanh Mới đó mà đã nửa năm rồi Mận gật đầu Dạ, cũng sắp cận ngày mợ ba sinh nở Lúc đó nhất định sẽ là một ngày đại hỷ nhất trong năm Hy vọng mọi chuyện đều tốt lành Tố cẩm nét mặt lại buồn bã Nghĩ tới cha hiện tại không biết tình trạng sống chết ra sao Cô chẳng còn tâm trạng nghĩ tới hai từ tốt lành Chỉ mong cha của cô bình an vô sự trở về cho dù có tổn thọ, cô cũng bằng lòng đánh đổi. Tố cẩm nâng ly trà lên, định nhấp một ngụm, thì vòng chuỗi hạt trên tay đột nhiên bị đứt. Tưởng viên rơi xuống đất, vương vãi khắp sàn gạch. Mận giật mình, cúi xuống nhặt từng viên lên. Tại sao đường lại không đứt chứ? Đây là chuỗi vòng hạt mà cha cô năm đó đến tận chùa Vân Sơn thỉnh bệ cho cô. Tố cẩm bồn chồn trong lòng. Cha bảo đeo vòng này, Chuỗi hạt trên tay sẽ được trời Phật phù hộ Vạn sự tốt lành Vòng hạt đứt Chẳng lẽ là có điểm báo hay sao Tố cẩm vừa dứt lời Tiêm lại khẽ nhói Cô ôm chặt lấy ngực nhăn mặt Mở đỡ lấy cô Mợ ba không sao chứ Tố cẩm cố gắng lắc đầu Còn chưa đáp lời Người bên ngoài đã đi vào thông báo Thưa mợ ba Người bến cảng báo tin về Ông gá đã bị đám lính Pháp bắt được Hiện tại vẫn đang ở bến cảng xử lý Tố cẩm nhanh chóng đứng dậy Không được làm hại đến cha của ta Người làm căng thẳng Dạ Chuyện xử lý đã không nằm ở phía nhỏ lâm nữa rồi Ông gá dám trốn chạy trong suốt nửa năm Bọn lính Pháp đã hạ lệnh Chỉ cần bắt được thì liền giết chết Tố cẩm thất kinh Hai mắt đỏ ngầu Lâm đỉnh đâu Lâm đỉnh đang ở đâu Mận vội nói Cậu ba ra ngoài từ sớm Đến bây giờ vẫn chưa trở về Tố cẩm căng thẳng, tim lại nhói lên từng cơn, cô lớn giọng. Mận, đưa ta tới bến cảng đi. Mau, ta phải đến cứu cha. Mận gật đầu lo lắng. Dạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.